இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேட்டட் யூரின் இன் மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் இன் ஹியூமன் இன் எக்ஸ்கிரீஷன் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேட்டட் யூரின் வந்து கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம்னா இதுதான் இந்த ஹென்ஸ் லூப் இந்த ஹென்ஸ் லூப்பில் வந்து இந்த பக்கம் வந்து டிசெண்டிங் லிம் இந்த பக்கம் வந்து அசெண்டிங் லிம் ஸோ இந்த டிசெண்டிங் லிம்பில் வந்து ஃப்ளோ இப்படி இருந்ததுன்னா அசெண்டிங் லிம்பில் ஃப்ளோ இப் அப்வர் டைரக்ஷன் அப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து கவுண்டர் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலைன்னா வாட்டர் அந்த மாதிரி கரண்ட்னா இங்கே வந்து ஃப்ளூயிட ரெஸ்பான்ஸ் லிக்விட ரெஸ்பான்ஸ் காட்டுது லிக்விட ரெஃபர் பண்ணுது ஸோ அந்த கவுண்டர் கரண்ட் இந்த பக்கம் நீ அப்வேர்ட் டவுன்வேர்ட் பண்ணினா இந்த பக்கம் நான் அப்வேர்டில் போவேன் அப்படின்னு காட்டுறது தான் கவுண்டர் மெக்கானிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து சில சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த வாட்டர் வந்து வெளியில் வர்றதும் இந்த சைடு வந்து வாட்டர் அண்ட் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ள போகிறதையும் அதை பற்றி எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேஜர் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹென்ஸ் லூப் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் சோடியம் அண்ட் குளோரின் ஸோ மேஜரான ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹென்ஸ் லூப்பில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குளோரினையும் சோடியத்தையும் தான் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா லோ ஆர் ஸ்மால் அரிட்டி கார்டெக்ஸ் ரீஜன் இப்போ கிட்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிட்னியில் வந்து சும்மா நான் சொல்கிறேன் இங்கே மேலே கார்டெக்ஸ் பகுதி இருக்குது நடுவில் தானே மெடுலா பகுதி இருக்குது ஸோ இந்த கார்டெக்ஸ் ப பகுதியில் வந்து லோ ஆர் ஸ்மால் அரிட்டிஸ் ஆர் ஸ்மால் அரிட்டின்னா சொல்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த சால்வெண்ட் ஸோ சொல்யூட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து சால்வெண்ட்டாக சால்வெண்ட்டுனா வாட்டரை குறிக்கிது ஓகேவா ஸோ அது எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் டெஃபினேஷன் இது கேட்கலாம் டூ மார்க் இல்லை த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் த சொல்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் நோன் ஆஸ் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ஸ்மால் அரிட்டிஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் மில்லி ஆர் ஸ்மோல்ஸ் பெர் லிட்டர் எம் ஓ எஸ் எம் பார் லிட்டர் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து கார்டெக்ஸில் இந்த ஆஸ்மாலர்ட்டி வந்து கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் லோவாகவும் மெடுலரி ரீஜனில் ஹையாகவும் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஆஸ்மாலரிட்டி வந்து மெடுலரி ரீஜனில் வந்து எதனால அதாவது எதனால அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற சொல்யூட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனால தான் சொல்யூட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெடுலரி ரீஜனில் ஸோ அது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இந்த டைரக்ஷன் இப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஹென்ஸ் லுக் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து டிசெண்டிங் லிம்ப் அண்ட் இது வந்து அசெண்டிங் லிம்ப் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ஸ் லுக் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஹென்ஸ் லுக் இது வந்து கலெக்டிங் டக்ட் அப்புறம் இந்த போர்ஷன் வந்து இந்த ப்ளூ அந்த இது இருக்கு இல்லையா அதுதான் வாஸ் ரெக்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டை நம்மளுக்கு கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸை ஈஸியாக அலோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த ஃபில்ட்ரேட்டில் இருந்து சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடு இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடுனா இந்த சைடில் இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸை ஈஸியாக அலோ பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நான் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் ஸோ ட்ரான்சிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டிப்யூல் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டிப்யூலில் இருந்து நெக்ஸ்ட் அண்ட் த டிசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் ஹென்ஸ் லூப் ஸோ இந்த ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டடில் இருந்து இங்கே இது வரது வந்து டிசெண்டிங் லிம்ப் ஸோ இந்த டிசெண்டிங் லிம்போட ஆஸ்மொலாரிட்டி ஆஸ்மொலாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டஸ்டீஷியல் சிமில் அதாவது சேமாக இருக்கு இன்டஸ்டீஷியல் டிஷ்யூலையும் அதாவது இந்த ப்ராக்சிமல் கன்வலிட்டட் டிவிலையும் இந்த டிசெண்டிங் லிம்லையும் அந்த ஆஸ்மொலாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கு இன்டஸ்டீஷியலில் இங்கே சைடில் இருக்கிற டிஷ்யூ ஃப்ளூயிடும் சேமாக இருக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் ஓ எஸ்எம் எம் ஆஸ்மி தட் இஸ் மில்லி ஆஸ்மோல்ஸ் ஸோ அசெண்டிங் லிம்ப் அண்ட் டிசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் ஹென்ஸ் லுக் கிரியேட்ஸ் அ கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளேயர் அதாவது பை ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ இந்த அசெண்டிங் லிம்லியும் டிசெண்டிங் லிம்லியும் இப்போ அசெண்டிங் லிம்லியும் டிசெண்டிங் லிம்லி இது அச டிசெண்டிங் லிம்ப் இந்த பக்கம் இருக்கிறது அசெண்டிங் லிம்ப் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வந்து
fluid in the side ipdi flow agum adu onnu so idu eppadi active transport na ippome active transport na the particles move agadhukku ena osmo concentration gradient ku against a move aayirukku ipo nama vandu mun ipo indha side munnukku povendiyada nama adukku against a indha side thirupi vandhomna adha da vandu concentration gradient ku against a எதிர்த்து போறோம் ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் இது வந்து இது வந்து நடக்குது கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ அதுக்கு யார் தேவைன்னா எனர்ஜி தேவை ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து அகேன்ஸ்ட் அதாவது இந்த சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எதுக்கு அகேன்ஸ்டா போகுது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன எனர்ஜி வேணும் எனர்ஜி கண்டிப்பா இருந்தால் தான் அதால மூவ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா மூவ் ஆக முடியாது ஸோ எனர்ஜி இஸ் நெசசரி எனர்ஜி தான் தேவை இங்க ஸோ ஜி எம் என்னா ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரம் ஜஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரம் த கவுண்டர் கரண்ட் மல்டிப்ளையர் கிரியேட்டட் பை த லாங் லூப்ஸ் ஆஃப் ஹென்ஸ் லூப் ஆஃப் ஜே எம் நெஃப்ரான்ஸ் விச் கிரியேட்ஸ் மெடுலரி ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன் இப்போ இந்த ஹென்ஸ் லூப்பில் வந்து லாங் அதாவது அசென்ட் டிசெண்டிங்காக இருக்கட்டும் அசெண்டிங்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு அது எங்க ரீச் ஆ எங்க போகுது மெடுலரி ரேஸ்க்கு போகுது இல்லையா ஸோ அதனால இங்க வந்து மெடுலரி ரேஸ்ல அதிகமா போறதுனால அதாவது மெடுலரி ரேஸ்ல ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட்ட கிரியேட் பண்றாங்க ஆஸ் த ஃப்ளூயிட் என்டர்ஸ் த டிசெண்டிங் லூப் த வாட்டர் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் த லியூமன் இன் டு த இன்டஸ்டீஷியல் செல்ஸ் அண்ட் த ஆஸ்மாலரிட்டி ஆஃப் த இன்டஸ்டீஷியல் செல் டிக்ரீசஸ் இப்போ இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து டிசெண்டிங் லிம்ப் அதாவது டிசெண்டிங் லிம்ப் ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டர்லேருந்து டிசெண்டிங் லிம்புக்கு போகும்போது வாட்டர் வெளியில் வருது வெளியிலனா இன்டஸ்டீஷியல் அதாவது இந்த டிப்யூலேருந்து இன்டஸ்டீஷியல் இதுக்கு வர்றதுனால அதோட ஆஸ்மாலரிட்டி இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடோட ஆஸ்மாலரிட்டி கம்மி ஆகுது இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடோட ஆஸ்மாலரிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆனால் கம்மி ஆகுது to counteract this dilution the region of the ascending lip actually pumps the solutes from the lumen into the interstitial fluid and the osmolarity increases to about 1200 msom that is milli osmolus in medulla so in the problem the sari pani adu inga water velila vanduchu liya so appo in the lumen la irukra water vandu the enga anupu in the ascending limb இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடுக்கு அனுப்பும் போது அப்போ அந்த இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடோட இது ஆஸ்மாலரிட்டிஸ் ரைஸ் ஆகுது எவ்வளோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ரைஸ் ஆகுது மில்லி ஆஸ்மால்ஸ் மெடுலரி ரீஜனில் இது நடக்குது ஸோ இப்போ இந்த கவுண்டர் தானே இந்த பக்கம் வெளியில் போகுது ஆனால் இந்த சைடு வந்து உள்ளே வருது ஸோ இதுவே ஒரு கவுண்டர் மெக்கானிசம் ஆப்போசிட்டாக போயிட்ருக்கு ஸோ இந்த மிஸ்மேட்ச் அதாவது வாட்டருக்கும் சால்ட்டுக்கும் நடுவில் ஏற்படுற அந்த மிஸ்மேட்ச் இருந்து எதை கிரியேட் பண்ணுதுன்னா ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட் மிடுலரி ரீஜனில் ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட்டை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட் வந்து பெர்மியபிள் அது எதுக்கு பெர்மியபிளாக இருக்கு ஸோ இந்த ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட் வந்து யூரினை கலெக்டிங் டக்ல அலோ பண்ணுறதுக்கு பெர்மியபிளாக இருக்கு செக் ப ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு த வாஸ் ரெக்டா மெயின்டைன் த மெடுலரி ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட் via counter current exchange by passive transport the vas recta iruk liya inga iruk paarenga idu thane vas recta so in the vas recta vande maintain pannudhu edha maintain pannudhu vas recta and the osmotic gradient appdiye maintain pannudhu eppadi maintain pannudhu endha mechanism pathina counter current counter current na blood flow adhavadhu The blood flow is ascending and descending. Yeah, descending uh, uh, vas recta. In the way, as, uh, descending is ascending. In the way, ascending is ascending. So, if you go to the side, that is ascending. If you go to the side, it is ascending. If you go to the side, it is ascending. If you go to the side, vas recta. If you go to the vas recta, it is ascending. இந்த வாஸ் ரெக்டா இந்த வாஸ் ரெக்டால இது அசெண்டிங் லிம் இந்த அசெண்டிங் லிம்ல இருந்து பிளட் வந்து டிசெண்டிங் லிம்புக்கு போகுது ஓகே போகுது டிசெண்டிங் லிம்புக்கு 
போகுது எப்படி போகுது இப்போ அங்கே வந்து நம்ம ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ன்ற மாதிரி இங்கே பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எனர்ஜி தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா அகேன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேட்டட் கிரேடியன்ட் போகிறதுனால ஆனால் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு பேசிவாக போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது கொஞ்சம் சோகமாக அதாவது சோகம் இல்லை கொஞ்சம் நோஞ்சா மாதிரி போகுதுன்னு சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டோ ஒரு ஈஸியாக போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டர்னு வச்சுக்கோங்க பேசிவ் இதுக்கு எனர்ஜி தேவை இல்லை ஏன்னா இவங்க யாரோட சேர்ந்து போகிறாங்கன்னா அலோங் த கான்சன்ட்ரேட்டட் கிரேடியன் ஸோ அதுவே அவங்கள ஈஸியாக கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்கணுமோ அங்கே சேர்த்துரும் ஸோ அதனால் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக நடக்குது ஸோ திஸ் சிஸ்டம் டஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் எனி ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன் பட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த மெடுலா பை த ரிமூவல் ஆஃப் எக்ஸஸ் சால்ஸ் ஃப்ரம் த இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் அண்ட் ரிமூவிங் த ரீஅப்சார்ப்டு வாட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது அசெண்டிங் லிம்பில் இருந்து டிசெண்டிங் லிம்புக்கு வா பிளட்டு போகுது இல்லையா ஃப்ளோ ஆகும்போது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக போகிறதுனால அதாவது இது எந்த ஆஸ்மோட்டிக் அங்கே வந்து ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடிங் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஆஸ்மோட்டிக் கிரே கிரேடியன்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு இல்லையா ஆனால் இங்கே எந்த ஆஸ்மோட்டிக் கிரேடியன்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை ப்ரொடியூஸ் ஆகாமல் மெடுலரியில் வந்து இப்போ நிறைய சால்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா அதாவது ரிமூவல் ஆகுது ரிமூவ் ஆகுது இல்லையா இன்டஸ்டீஷியல் ஸோ அதை திரும்ப அதாவது ரிமூவிங் ரிமூவ் ஆகுது ஸோ அதை ரீஅப்சார்ப்டு வாட்டர் ரிமூவிங் த ரீஅப்சார்ப் அதாவது ரீஅப்சார்ப் ஆன வாட்டரை எக்ஸஸ் சால்ஸை ரிமூவல் பண்ணுறதுல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக நடக்கிற பிளட் ஃப்ளோ த வாஸ் ரெக்டா லீவ் த கிட்னி அட் ஜங்ஷன் பிட்வீன் த கார்டெக்ஸ் அண்ட் த மெடியூலா ஸோ இந்த எங்கே வந்து இந்த வாஸ் ரெக்டா வந்து விடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டெக்ஸ்க்கும் மெடுலாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த ரீஜனில் தான் இந்த இது வந்து வாசரெக்டாக வந்து விட்டுடுது கிட்னியை விட்டு போய் விட்டுடுது த இன்ட்ரெஸ்ட் விட்டுருதுன்னு சொல்கிறத விட எங்கே வந்து வாசரெக்டாக வந்து கிட்னியை விட்டு விலகி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலாவில் தான் இருக்குது த இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் அட் திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கா இஸ் இஸ் ஐ சோ ஆஸ்மாட்டிக் பாயிண்ட் டு த பிளட் த இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் அதாவது கிட்னியை விட்டு வாசரெக்ட் அதாவது கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலரி ரீஜனுக்கு நடுவில் கிட்னியை விட்டு வாசரெக்டா போகும் பொழுது அப்போ இருக்கிற அந்த இன்டஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஒரு நிலையான ஸ்டேஜுக்கு போகுது அந்த பாயிண்ட்டை ஐசோ ஆஸ்மாட்டிக் டு த பிளட் ஐசோ ஆஸ்மாட்டிக்னா பிளட்டுக்கு இணையா இருக்கு அதாவது சேம் லெவலில் இருக்கு வென் த பிளட் லீவ்ஸ் தரண்டாட்ரியோல் அண்ட் என்டர்ஸ் த வாசரெக்டா த ஆஸ்மாலரிட்டி இன் த பிள மெடுலா ரை இன்க்ரீசஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் பேசிவ் அப்டேக் ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் அண்ட் த லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த டிசெண்டிங் வாசரெக்டா ஸோ இப்போ இது வந்து ஹென்ஸ் லூப்பு இதை சுற்றி இருக்கிறது வந்து இது ஹென்ஸ் லூப்பு இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து வாசரெக்டா ஸோ இப்போ வாசரெக்டாவில் இருந்து பிளட் அதாவது எப்ரெண்ட் ஆட்ரியோவில் இருந்து வாசரெக்டாவுக்கு பிளட் வந்து என்டர் ஆகுது என்டர் ஆகும்போது மெடுலால இருக்கிற ஆஸ்மோலாரிட்டிஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆசி மோல்ஸ்லக்கு ரைஸ் ஆகுது ரைஸ் ஆகும்போது பேசிவ் டேன் அப்டேக் நடக்குது பேசிவாக அப்டேக் அதாவது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் நடக்கும்போது வாட்டர் லாஸ் ஆகுது எங்கே இந்த வாசரெக்டா எந்த வாசரெக்டால டிசெண்டிங் லிம்பில் சுற்றி இருக்கிற வாசரெக்டால நடக்குது ஆஸ் த பிளட் என்டர்ஸ் த கார்டெக்ஸ் த ஆஸ்மலாரிட்டி இன் த பிளட் டிக்ரீசஸ் அண்ட் த பிளட் லூசஸ் த சொல்யூட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் வாட்டர் இப்போ இந்த வாசரெக்டா அதாவது பிளட் வந்து கார்டெக்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சு அப்போ கார்டெக்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா எது கம்மியாயிடும் பிளட் வந்து ஆஸ்மாலரிட்டிஸ் கம்மியாயிடுச்சு எவ்வளோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தது த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லி ஆஸ்மால்ஸ்க்கு போயாச்சு ஸோ இப்போ பிளட்டு வந்து லூசஸ் சொல்யூட்ஸ் பிளட்டில் வந்து சொல்யூட்ஸ் எல்லாம் போயாச்சு வாட்டர் கெ கெயின் ஆயிடுச்சு வாட்டர் கெயின் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கலெக்டிங் டக்ட் டு ஃபார்ம் கான்சன்ட்ரேட்டட் யூரின் இந்த யூரின் வந்து ஹைப்பர் டானிக்காக இருக்கு ஏன்னா வாட்டர் வந்து திரும்ப பிளட்டோடு சேர்ந்துருச்சு சொல்யூட் எல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு அந்த யூரினோட ஸோ அப்போ அங்கே நிறைய சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் வாட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹைப்பர் டானிக் சொல்யூஷன் இப்படி அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற யூரின் வந்ததுன்னா கலெக்டிங் டக்ல அதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த மெக்கானிசம் ஆஃப் யூரின் ஃபார்மேஷன் ஸோ
ஃபோர் டைம்ஸ் கான்சென்ட்ரேட்டடாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணு தான் எது குளோமருலர் ஃபில்ட்ரேஷனில் நடந்தது இல்லையா அந்த ஃபில்ட்ரேட்டை விட ஃபோர் டைம்ஸாக அதிகமான கான்சென்ட்ரேட்டட் யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் மெயின் பாக்